ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അമ്പാടി അമ്മ വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്ന് അപ്പം ഇന്ന് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതാ യെല്ലോ കളറ് ഫിനിക്സ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗോൾഡൻ കമ്പി ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒരു കത്രിക ത്രെഡ് വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് ബ്ലൂ ഓ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രിലിക് പെയിന്റ് എടുത്താൽ മതി ഒരു ബ്രഷ് പിന്നെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പെറ്റൽസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിന് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇത് കുറച്ചൊന്നും ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനതാ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചക്കക്കുരു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു തൊണ്ടിനെ ഒന്ന് രണ്ടാക്കി എടുക്കാം ചെറിയ കത്രികയാണ് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ലത് നമ്മൾ പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കത്രിക അതിനനുസരിച്ച് ചെറുതെടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി വീണ്ടും ഇതിപ്പോ രണ്ടാക്കിയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ആക്കി എടുക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു ചക്കക്കുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നാല് പെറ്റൽസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നാലെണ്ണാക്കി ഇനി അതിന് ഓരോന്നിനും പെറ്റൽസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു സൈഡ് വിയും ഒരു സൈഡ് യു ഷെയ്പ്പും വരുന്ന രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു പെറ്റല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പെറ്റല് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പെറ്റൽസ് ഈ ചക്കക്കുരു തൊണ്ടിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പെറ്റൽസിന് ഈ വൈറ്റ് പെയിന്റ് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഈ പുറഭാഗം മാത്രം ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കോട്ടും കൂടെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഇതാ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ട് വേണം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡ് മാത്രം ഒരു കോട്ടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് രണ്ട് കോട്ടും ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വിടാം അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷൻ കവറിന്റെ അടുത്ത പോർഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിനിക്സ് യെല്ലോ കളർ ഫിനിക്സ് പേപ്പർ എടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീ നീളത്തിലും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയും വരണ രീതിയിൽ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് സെന്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കുക ഇത് ഈ ഫിനിക്സ് പേപ്പറും ക്രൈ പേപ്പറും ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു ഗ്രോസ് ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ലെങ്ത് വൈസ് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മടക്കേണ്ടത് അതിനെ വിട്ട് വയസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് പറ്റ എപ്പോഴും ഫ്ലവേഴ്സിന് ഒരു ഫിനിഷിങ് ഇല്ലാതിരിക്കും അപ്പൊ ഏതൊരു ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് ലെങ്ത് വൈസ് തന്നെ മടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മടക്കി അതിന് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാണ്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പീസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും പിടിച്ചൊന്ന് വലിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇതില് ഇത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കമ്പി എടുക്കുക ജസ്റ്റ് തുമ്പൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു തലയ്ക്ക് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇതിനെ റോൾ ചെയ്യാം ഈ കമ്പിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരേ ഹൈറ്റിൽ വരാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റ കുറച്ചിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നാലും കറക്റ്റായി വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും കേട്ടോ ഭംഗി അപ്പം നമ്മളെ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കട ഭാഗത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടാം സാധാരണ ഞാൻ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിന് നമ്പർ ടെൻ ത്രെഡാണ് എടുക്കാറ് അപ്പം ഇതിനെ ഈ ഒരു കളർ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ത്രെഡാണ് എടുത്തത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തുണ്ടിനെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗം വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ ടെൻ ത്രെഡ് എടുക്കാഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ അത് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നതും നോക്കി എടുത്തതാണ് ആ സെയിം കളറായിട്ട് തന്നെ എടുത്തതാണ് അപ്പം അതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മളിതാ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ യെല്ലോയുടെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഓരോ പെറ്റൽസ് ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പെറ്റൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് പെറ്റൽസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ അഞ്ച് ഇതളുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എല്ലോ കുറച്ച് കേറ്റി ഇറക്കിയൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ഈ സോറി വൈറ്റ് പോഷൻ അതായത് ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ തുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പെറ്റൽസിന് കുറച്ചും കൂടെ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ യെല്ലോ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെറുതാക്കിയോ വലുതാക്കിയോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പെറ്റൽസും കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പും കൂടെ ചുറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം സാധാരണ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റണ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനും ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റണത് ജസ്റ്റ് ആ ഒട്ടിച്ച പോർഷൻ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ചുറ്റി കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പി മേരിക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി ഇറക്കി ചുറ്റി വരും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും നമുക്ക് ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ 
ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ചുറ്റി സെറ്റാക്കി ഉണക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുന്ന പിന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാസിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ഗ്രാസ് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഫ്ലവർ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിക്കണം ഗ്രീൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് ഇത് മാത്രമേ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നായിരുന്നതാ അപ്പൊ അതില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാറില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ അമ്പാടിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെ കാണിക്കില്ല അമ്മ സെറ്റ് ചെയ്യണില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹള അപ്പോ എന്നാ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓർത്തു അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഫ്ലവർ അല്ലേ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിതൊരു ലില്ലി പൂ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് യെല്ലോ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് ആ ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തേക്കണത് അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും ഏകദേശം ആ ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ